فاتوا باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت اشكو الى مولاي ما اجد طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت اشكو الى مولاي ما اجد وقلت يا املي في كل نائبة ومن عليه لكاش في الضر أعتمد أشكو إليك أمورا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحم ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يلا ولا الله إن الله يا رجل أنبكر يا سهور رجل الله هو يا كتير يا تفر رجل آخر جماعة يا خدمة يا نريه سيف ذر كاه بندي நாம் எல்லோரும் இந்த இடத்திலே ஒன்று குழுமே இருக்கிறோம் அன்புக்குரியவர்களே இஸ்லாம் நமக்கு தந்திருக்கின்ற ஒரு வாழ்க்கை திட்டம் அது தனி மனிதனையும் குடும்பத்தையும் சமூகத்தையும் பாதுகாக்கின்ற பலமடைய செய்கின்ற ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு சூழலுக்கு அமைந்த ஒரு திட்டத்தை தான் நமக்கு தந்திருக்கிறது சுகாதாரத்துக்கு கேடு விளைவிக்கின்ற ஆரோக்கியத்துக்கு பாதகமாக இருக்கின்ற அனைத்து காரியங்களையும் தடை செய்திருக்கின்றது ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் அவன் ஆரோக்கியம் உள்ளவனாகவும் சுத்தம் உள்ளவனாகவும் அவன் நடமாட வேண்டும் என்பதற்கான சிறந்த வழிகாட்டுதலை தந்திருக்கிறது அதனால தான் இஸ்லாம் தடை செய்த பல விவகாரங்களில் பார்க்கும்போது மனித வாழ்க்கைக்கு அச்சுறுத்தக்கூடிய அனைத்து விவகாரங்களையும் அது தடை செய்திருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆனாலும் உலகத்திலே இன்றைக்கு சமுதாயத்தில் குறிப்பாக குடும்பங்களில் ஏற்பட்டு வருகின்ற சீரழிவுகள் வளர்ந்து வரக்கூடிய பிள்ளைகளிடத்திலே காணப்படக்கூடிய பிறழ்வான நடத்தைகள் துஷ்பிரயோகங்கள் குடும்ப வாழ்வையை ஆட்டி படைக்க கூடியதாக அமைந்திருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் அந்த குடும்பத்தை அச்சுறுத்தக்கூடிய ஏதோ ஒரு காரணி நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் பார்த்து வருகிறோம் குறிப்பாக வளர்ந்து வரக்கூடிய இளம் சமுதாயத்தின் நடத்தைகள் காரணமாக குடும்பங்களுக்குள்ளே பிரச்சனைகளும் சூழல்களுக்குள்ளே பெரும் பிரச்சனைகளையும் நாம் பார்த்து வருகிறோம் 
அன்புக்குரியவர்களே இத்தகைய ஒரு சூழல் பின்னணி நாம் பார்க்கும் போது எல்லா இன மக்களையும் எல்லா நாட்டத்தவர்களையும் பாதிக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு அச்சுறுத்தலை தான் இன்றைக்கு போதைப் பொருள் பாவனை தந்து கொண்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு காலத்திலே வயது வந்தவர்கள் தான் போதைப் பொருளை பயன்படுத்தினார்கள் என்ற நிலை இருந்து இன்றைக்கு சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய மனிதர்களும் குறிப்பாக வளர்ந்து வரக்கூடிய பிள்ளைகளும் இந்த போதைக்கு ஆளாகி கொண்டிருப்பதை பார்க்கும் போதுதான் ஒவ்வொரு குடும்பங்களும் எந்த இடத்துல சிதறி போகும் என்ற ஒரு அச்சுறுத்தலும் எதிர்கால சமுதாயத்தினுடைய வாழ்வு எந்த இடத்திலே எந்த மாதிரி அது வெடித்து சிதறும் என்ற ஒரு பயமும் எல்லோரையும் பற்றி கொண்டிருக்கிறது அன்புக்குரியவர்களே சாதாரணமாக ஒரு பிள்ளை போதைக்கு ஆளாகிறது என்று சொன்னால் அவன் திருமணம் முடித்த பிறகு போதைக்கு ஆளாகுவான் அல்லது ஒரு சிகரெட் புகைப்புக்கு ஆளாகுவான் என்று ஒரு காலம் இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு பதிமூன்று வயதுக்கும் பதினைந்து வயதுக்கும் உட்பட்ட சிறுவர்களையே புகைத்தலுக்கு ஆரம்பமாக அடிமையாகிறார்கள் என்ற செய்தியை நாம் பார்க்கிறோம் இதில் மாணவர்கள் பதினோரு சதவீத மாணவர்கள் இந்த புகைத்தல் பாவனைக்கு அடிமையாகிறார்கள் ஆரம்பமாக எல்லோருடைய வீட்டில் வீடுகளிலும் புகைத்தல் மூலமாகத்தான் போதைப் பொருள் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது ஆனாலும் பெரும்பாலானவர்கள் போதைப் பொருள் என்றால் என்ன அதன் விபரீதம் என்ன விளைவு என்ன என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளாதவர்களாக தங்களுடைய பிள்ளைகள் நூலாகவே இந்த போதைப் பொருளை தன் வீட்டுக்கு வரவழைத்து அவர்கள் புகைக்க ஆரம்பிப்பதை பார்த்த உடனேதான் பிள்ளைகளும் நினைக்கிறார்கள் இது பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொருள் அதனால தான் தந்தை என்னை கடைக்கு அனுப்பி அதை வாங்கி வருமாறு சொல்கிறார் அவரும் எங்களுக்கு முன்னால் தாராளமாக விதவிதமான முறையில் அதை பயன்படுத்துகிறார் என்று பிள்ளை பார்க்கிறது நாளடைவில் அதே சமவயதுடைய பிள்ளைகளோடு அது வளர்கிற போது தனித்து விடுகின்ற போது அதுவும் அதை பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கிறது அன்புக்குரிய சவர்களே திட்டமிட்ட அடிப்படையில் யாரும் பிள்ளைகளை கொள்ளுவது இல்லை ஆனால் குடும்பங்களிலே திட்டமிடாமலே பிள்ளைகளை கொள்ளுகின்ற முதல் திட்டத்தை தந்தை வீட்டுக்குள்ளே அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறார் அதுதான் சிக சிகரெட் புகை பாவனையில் இருந்து அதை அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறார் அவர் உண்மையிலே தன் தன் மீது அவருக்கு நம்பிக்கை இருக்குமே ஆனால் அவர் தன்னை நேசிப்பாரையானால் தன் சுகாதாரத்தை நேசிப்பாரையானால் தன் பிள்ளையை பற்றி சிந்திப்பா சிந்திப்பாரையானால் தன் பிள்ளையினுடைய எதிர்காலத்தை பற்றி சிந்திப்பாரையானால் குடும்பத்தினுடைய ஆரோக்கியத்தை பற்றி சிந்திப்பாரையானால் ஒரு சிகரெட்டையாக தன் மகனிடம் சொல்லி அவர் வாங்கியிருக்க மாட்டார் ஒரு சிகரெட்டை அவர் வாங்குவதன் மூலமாக அந்த பிள்ளைக்கு பத்து சிகரெட்டை புகைப்பதற்கு அவர் வழிகாட்டி இருக்கிறார் அவர்களோடு சக நண்பர்களோடு பழகுகின்ற போது பயணங்கள் போகிற போது தனித்து நிற்கின்ற போது பாடசாலைகளுக்கு போகிற போது இதனை தாராளமாக பயன்படுத்துகின்ற ஒரு வழிகாட்டலை வீட்டுக்குள்ளே இருந்து அவர் கொடுக்கிறார் அதை எப்படி பற்ற வைக்க வேண்டும் எப்படி புகைவிட வேண்டும் என்ற எல்லா வழிகாட்டும் பிள்ளை கண் முன்னால் நின்று பார்க்கிறது இந்த புகையினுடைய சுவாசத்தை பிள்ளைகள் நுகர்கிறார்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடியவர்கள் நுகர்கிறார்கள் அவர்களுக்கும் ஆரோக்கியம் கெட்டு போகிறது புகைக்கின்ற தந்தையுடைய ஆரோக்கியம் கெட்டு போகிறது ஆனால் இதை பற்றி அவர் எதையும் கவனத்தில் எடுப்பது கிடையாது ஆக திட்டமிடாத அடிப்படையிலேயே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தன் பிள்ளைகளை குடும்பங்களை அழிக்கு அழிக்குகின்ற நாசப்படுத்துகின்ற காரியத்தை தந்தை மிக இலகுவாகவே குடும்பத்துக்குள்ளே அதை அறிமுகப்படுத்தி வைக்கின்ற ஒரு காட்சியை நாம் பார்க்கிறோம் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே உலகத்தினுடைய மரண எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதற்கு பிரதானமான காரணங்களில் ஒன்று இந்த புகைப்பாவனை தான் உலக அளவில் நா நானொன்றுக்கு ஐ எழுநூற்றி ஐம்பது பேர் புகைப்பாவனையினால் மரணிக்கிறார்கள் ஒரு புள்ளி சொல்கிறது இன்னொரு புள்ளி விவரத்தை பார்த்தால் அதை விட கூடுதலாக சொல்கின்ற ஒரு செய்தியை நாம் பார்க்குறோம் புகைப்பவன் ஒரு வகையில் சாகுகிறான் அவன் புகைப்பதனால சாகுகிறான் என்பது சரிதான் ஆனால் அந்த புகையை சுவாசிக்கிறவர்களும் சாகுகிறார்கள் இது எவ்வளோ பெரிய கொடுமை என்று யோசித்து பாருங்கள் புகைக்கிறவன் அதை பயன்படுத்துவதனால் செத்து போகிறான் ஆனால் இதோட எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லாமல் பாவனையும் இல்லாமல் இருக்கக்கூடியவர்களும் செத்து போகிறார்கள் காரணம் என்ன புகையில் புகைப்பிடிக்கின்ற வெளிப்படுத்துகின்ற புகையை நுகர்கின்றவர்கள் 
அது சின்ன குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி பெரிய பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் சரி அந்த புகை அவர்களுடைய உள்ளத்திலே போய் அது பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிற போது அவர்களும் அழிந்து போகக்கூடிய நேரத்தை உருவாக்கி கொடுக்கிறார்கள் அதனால தான் சிகரெட்டில் புகைக்கின்ற போது கற்பிணி பெண்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறார்கள் சிறுவர்களுக்கு முன்னால் புகைக்க கூடாதுன்னு சொல்கிறார்கள் பாதையோரங்களிலே மக்கள் நடமாடுகின்ற இடங்களிலே புகைக்க கூடாது என்று தடைந்த உலக அளவில் கொண்டு வருவதற்கு காரணம் என்ன புகைக்கிறவனை விட புகைத்தனுடைய சுவாசத்தை உள்வாகிறவன் இறக்குகிறான் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே புகைத்தல் சார்ந்த நோயின் காரணமாக ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஆறு பேர் இறக்குகிறார்கள் புகைத்தலுடைய அந்த நோயின் காரணமாக அந்த புகை சார்ந்ததினால் ஏற்படுகிற நோயின் காரணமாக ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஆறு பேர் இருக்கிறார்கள் வருடத்துக்கு முப்பது லட்சம் பேர் மடிகிறார்கள் இது சாதாரணமான ஒரு செய்தியால் பாருங்கள் எவனோரும் புகைப்பிடிப்பதற்கு எந்த சம்பந்தம் இல்லாமல் சத்து தொலைகிறான் இந்த பாவத்தை எப்படி இவர்கள் சுமப்பார்கள் என்று யோசித்து பாருங்கள் இளம் வயதிலேயே புகைப்பிடிக்கின்றவர்கள் பழக்கத்தை ஆரம்பித்து வைக்க பெற்றோர்கள் வழிகாட்டினார்கள் இல்லையா இந்த இளம் வயதினர்கள் வளர்கின்ற போது அவர்களுடைய எதிர்காலத்தின் ஆயுளிலே பத்து வருடத்துக்கு இடைப்பட்ட பத்துக்கும் எட்டுக்கும் இடைப்பட்ட காலம் அவர்களுடைய அதனால் நாசமாகி போகிறது என்று சொல்கிறார்கள் அதாவது அவனுடைய ஆயுள் காலம் குறைவடைகிறது ஏன்னா ஒரு மனிதன் நோய்க்கு ஆளாகினான் என்று சொன்னால் நோய் வாய்ப்பட்டான் என்று சொன்னால் அவனுடைய உடல்கள் செல்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சத்து போகிற போது நோய்கள் அதிகரித்து தொற்றுகள் அதிகரிக்கிற போது அவனுடைய ஆயுள் கம்மியாகி விடுகிறது அப்போ புகைப்பிடிப்பதினர்கள் மட்டும் கம்மியாகிறது இல்லை சுவாசிக்கின்றவர்களாலும் அவருடைய ஆயுள் கம்மியாகிறது இது குறிப்பாக வளர்ந்து வருகின்றவர்களுடைய ஆயுள் காலம் எட்டு வருடத்துக்கும் பத்து வருடத்துக்கு இடையில் குறைந்து விடுகிறது என்று சொல்லி இந்த அறிக்கை எங்களுக்கு சொல்கிறது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நாம் எல்லாம் அபிவிருத்தி அடைந்து வருகிற நாடுகள் ஆசிய நாடுகள் போன்ற நாடுகள் எல்லாம் அபிவிருத்தி அடைந்து வருகிற நாடுகள் ஐரோப்பா நாடுகள் எல்லாம் அபிவிருத்தி அடைந்த நாடுகள் அங்கு உள்ள நிலை இங்கு உள்ள நிலையை நீங்கள் பாருங்கள் உலகத்துக்கு முதல் முதலாவதாக புகையில் இருந்து போதை பொருள் இருந்து அறிமுகப்படுத்தியவர்கள் அவர்கள் தான் இந்த விளைவு அதிகமாக முதலில் சந்தித்தவர்கள் அவர்கள் தான் ஆனால் இன்றைக்கு நிலைமை என்னன்னு சொன்னால் அபிவிருத்தி அடைந்து வரக்கூடிய நாடுகளில் ஆண்களில் ஐம்பது வீதமானவர்களும் பெண்கள் எட்டு வீதமானவர்களும் புகைத்தலுக்கு அடிமையாக இருக்கிறார்கள் அபிவிருத்தி அடைந்து வருகின்ற நாடுகள் என்று சொல்லக்கூடிய எங்கள எங்களை போன்ற நாடுகளிலே ஆண்களில் ஐம்பத் நாற்பத்தி ஒரு வீதமும் பெண்களில் இருபத்தி ஒரு வீதமும் புகைத்தலுக்கு அடிமையாக இருக்கிறார்கள் இது யாருடைய விகிதாசாரம் அதிகரித்திருக்குது என்று பாருங்கள் ஆசியா போன்ற நாடுகளிலே தான் இந்த விகிதாசாரம் அதிகரித்து கொண்டு போகிறது புகை பாவனை அதிகரித்து கொண்டு போகிறது அது மட்டுமல்லாமல் கைத்தொழில் நாடுகளில் வருடாலும் ஐந்து லட்சம் பெண்கள் புகைத்தலுக்கு ஆளாகி வருகிறார்கள் இருபதாம் நூற்றாண்டில் புகைத்தலால் மரணித்தவர்கள் எண்ணிக்கை நூறு மில்லியன் புகைத்தலை கட்டுப்படுத்தாதுவிட்டால் இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டுடைய மரணிக்கக்கூடிய எண்ணிக்கை வந்து நூறு கோடியை தாண்டும் என்று இந்த புள்ளி விவரங்கள் நமக்கு சொல்லி காட்டுகின்றன அன்புக்குரிய சகோதரர்களே ஒரு சாதாரணமாக ஒரு இருபத்தைந்து ரூபா கொடுத்து ஒரு புகைத்தலுக்கு ஒருவன் பழகிறதுனால எத்தனை லட்சம் மில்லியன் மக்கள் மரணிக்கிறார்கள் என்று பாருங்கள் ஒவ்வொரு நிமிடங்களுக்கும் மனிதர்கள் உலகத்திலே மரணிக்கிறார்கள் பயங்கரமான நோய் ஏற்பட்டா அல்லது அவர்களுடைய உடலில் செல்கள் தானாக இழந்ததனால் மரணிக்கிறார்களா என்றால் மனிதன் விலை கொடுத்து வாங்கி தன்னுடைய மரணத்தை அவன் அனுபவித்துக் கொள்கிறான் இதை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை சோகர்களே அன்புக்குரிய சோகர்களே புகைத்தல் என்பது சாதாரணமான ஒரு சின்ன பொருள் தானே கடைகளிலெல்லாம் விற்கிறார்கள் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய பொக்கெட்டுகளிலுமே பெட்டி கணக்கில் வைத்து பாவிக்கின்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு சாதாரணமான விஷயம் ஆனால் அந்த புகைத்தலிலே நாற்பதாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட ரசாயன பதங்கள் இருக்கின்றன இவ்வளவு பதங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு சாதாரணமாக கிடைக்கக்கூடிய வாய்க்கு வைத்து அவன் புகைவிடக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்னொரு பொருள் அதில் அடங்கி இருக்கக்கூடிய ரசாயன பதங்கள் அவனே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொண்டொழிக்கக்கூடியவை ஆனால் அவன் என்ன இஷ்டாயில் பயன்படுத்துகிறான்னு பாருங்கள் புகைத்தல் பாவனை என்பது சாதாரணமாக அது ஒரு இப்படி பாவித்தால் தான் அவனுக்கு ஒரு இமேஜ் இருப்பது போன்ற ஒரு தோற்றம் உருவாக்கப்பட்டது எனவே நாற்பதாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட ரசாயன பதங்கள் உள்ளடக்கியவை தான் இந்த புகைத்தல் இந்த புகைத்தலை தான் மனிதன் பணம் கொடுத்து வாங்குறான் இந்த புகைத்தலில் ஏற்படக்கூடிய விளைவு அவனுக்கு உடனே தென்படுவதில்லை இன்றைக்கு புகைத்தால் அடுத்த நிமிடம் சாவான் என்று அவனுக்கு விளங்குவதில்லை அல்லது அடுத்த வருஷம் சாவான் என்று அந்த விளைவை உடனே ஏற்படுத்தாது அது விட்டு விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாகடிக்கும் ஆனால் மனிதனை பொறுத்த வரையில் அதை அவன் புரிந்து கொள்கிறான் இல்லை அதனால் இந்த சிகரெட்டுக்கு அவன் அடிமையாகிறான் 
அதை ஒரு ஆடம்பரமான ஒரு பொருளாக கருதி அதை பயன்படுத்துகிறான் சினிமாக்கள் மூலமாகவும் வேறு வேறு நிகழ்ச்சிகள் மூலமாகவும் மீடியாக்கள் மூலமாகவும் சிகரெட் புகைப்பதை வந்து ஒரு வீரனுடைய ஒரு ஹீரோவுடைய ஒரு முக்கியமான அம்சமாகவும் காட்டுவார்கள் ஒரு வில்லனுடைய ஒரு முக்கிய பாத்திரமாகவும் அதை காண்பிப்பார்கள் இப்படி சுருட்டி சுருட்டி அவன் அடிப்பது போல புகைத்தலை விடுகிற அந்த காட்சியை பார்க்கும் போது இந்த இளம் வயது பிள்ளைகளும் கூட அவனை ஒரு ரசிகனாக மாறி அந்த புகைத்தலை வாங்கி அதுக்கு அடிமையாக கூடிய ஒரு நிலைய காட்சியை சமுதாயத்தில் பார்க்கிறோம் புகைத்தல் அதிகரிப்பதற்கு இது ஒரு காரணம் ஒரு காலம் இருந்தது புகைத்தல் கம்பெனிகளினால் விளையாட்டு போட்டிகளுக்கெல்லாம் அனுசரணை வழங்குவார்கள் விளையாட்டு போட்டிகளை அவர்களே தயாரிப்பார்கள் என்ன மாதிரி ஒரு சிக்ஸாக இந்த சமுதாயத்தில் நடந்திருக்கிறார்கள் பாருங்கள் அவனோட பணம் அவனோட பொருளை அனுப்பி அவனை அதை நுகர செய்து அவனோட பணத்தையே எடுத்து அவனுக்கு அது ஒரு பொழுதுபோக்குக்கு செலவழிப்பது மாதிரி காட்டி இவன் குபேர பணக்காரனாக மாறி அவன் கோடீஸ்வரனாக மாறி இருக்கிறான் அவன் ஒரு சாரான கொண்டொழித்து இன்னொரு சாரான கோடீஸ்வரர்களாக மாறுகிறார்கள் இடையில கொஞ்சம் என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்காக வேண்டி சில பணங்களை அவர்கள் செலவழிக்கிறார்கள் விளையாட்டு போட்டிகள் பொது வேலைகள் இது மாதிரியான நிகழ்ச்சிகள் இவர்கள் செலவழிக்கிறார்கள் மக்களை மடையனாக்கி ஒரு சமூ ஒரு கூட்டத்தார் கோடீஸ்வரனாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சாதாரண ஒரு மனிதனை எடுத்துக்கொண்டால் அவன் இந்த புகைத்தலினால் செத்து போகிறான் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே புகைப்பதனால் உடனே மனிதனுக்கு எந்த விளைவும் வெளி காட்டாது ஆனால் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அது நிற்கக்கூடிய காபம் உனக்சைட் நிக்கோட்டின் போன்ற பெரும் பெரும் பதார்த்தங்கள் எல்லாம் மனிதனுடைய உணர்வுகளுக்கு மிக எதிரானவை இங்கு சாதாரணமாக பாருங்க சிகரெட் குடிக்கிறவனுக்கு உயர் இரத்த அழுத்தம் இருக்கும் அல்லது இரத்த குழாயில் அவனை பாதிப்பு இருக்கும் அல்லது சுவாச பையில் அவனுக்கு புற்றுநோய் ஏற்படும் அல்லது அவனுக்கு மலட்டுத்தன்மை ஏற்படும் அவனுடைய ஆண்மை தன்மை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கி கொண்டு போகும் அவனுடைய வாயில துர்நாற்றம் வீசும் உதடுகள் கருத்து போகும் பற்களிலே மஞ்சள் நிறம் வரைந்து விடும் இது போன்ற பல அடையாளங்கள் புகைத்தவரிடத்தில் பார்க்கிறோம் பல நாள் புகைத்திருப்பார் பல வருடங்கள் புகைத்திருப்பார் சின்ன வயதில் பலவியர் மௌத்தாகிற வரைக்கும் புகைத்து கொண்டிருக்கிறார் எல்லாரிடத்துல ஏதாவது நன்மை நமக்கு கிடைக்குதான்னு பார்த்தா தீமையுடைய மொத்த வடிவமாக இருந்து இந்த உலகத்துக்கு அதை வழிகாட்டி கொண்டு இருக்கிறார் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இந்த சிகரெட் புகைத்தலினால் ஏற்படக்கூடிய இன்னொரு புற்றுநோய் என்ன தெரியுமா இந்த புகையை சுவைக்கிறார்களே ஒருவன் சிகரெட் புகைக்கின்ற போது அந்த புகைத்தலை சுவ நுகர்கின்றவர்களுக்கு பதினாறு சதவீதமானவர்கள் புற்றுநோயினால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் அது எதில் வந்து தாக்குது என்று சொன்னால் நுரையீர தாக்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த புகைத்தலை சுவாசிக்கின்றவர்கள் புற்றுநோய்க்கு ஆளாகிறார்கள் புற்றுநோய் ஆஸ்பத்திரிக்கு போனால் நமக்கு தெரியும் வேறு வேறு காரணங்களால் புற்றுநோய் ஏற்படுவது என்பது வேறு விடயம் ஆனால் அந்த புகைத்தலினால் புற்றுநோய் ஏற்பட்டவர்களை போய் பாருங்கள் வாயிலே புற்றுநோய் நாவிலே புற்றுநோய் தொண்டையிலே புற்றுநோய் அல்லது இந்த செஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த இடத்திலே தொற்று நோய் இந்த புற்றுநோய் சுவாச பையில புற்றுநோய் இப்படி மனிதனால் அது புற்றுநோய்னு சொல்லி அது அப்படியே அவனை கரையாம் போல அழித்த அந்த வாழ்க்கை நாசப்படுத்தக்கூடிய மிக பயங்கரமான ஒரு நோய் அது சாதாரணமாக ஒரு இருபத்தைந்து ரூபாய் இருபது ரூபாய் கொடுத்து வாங்கின ஒரு சிகரெட்டினால வந்த விளைவு அவ்வளவுதான் அன்புக்குரிய சவர்களே சாதாரணமாக ஒரு மனிதன் ஒரு நாளுக்கு எத்தனை சிகரெட் புகைக்கிறான் குறைந்தது மூன்று சிகரெட்டையாவது புகைக்கிறான் சிகரெட்டுடைய விலை இருபத்தைந்து ரூபான்னு வைங்கள் இந்த நாட்டிலையும் கூட இந்த மரணம் அதிகரிக்கக்கூடிய எண்ணம் அதிக எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதனால தான் இப்போது உள்ள நிலைமை அரசாங்கங்கள் உலக அரசாங்கங்கள் கூட இந்த போதை பொருட்களுடைய பாவனை கட்டுப்படுத்த வேண்டுமானால் இதனுடைய பொருட்களுடைய விலைகளை அதிகரிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் போதை பொருளை சந்தைப்படுத்தி பல வயன் சோப்புகள் எல்லாம் உருவாக்கி பெரும் பெரும் ஹோட்டல்களுக்கு தனியார் இடங்களெல்லாம் ஒதுக்கி கொடுத்து அரசாங்கம் வருடத்து கோடிக்கணக்கான லாபங்களை பெறுகிறது அதனால் எந்த அரசாங்கமும் அதை தடை செய்வதற்கு துணியவில்லை அப்படி துணிவதாக இருந்தால் அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரும் பெரும் மனித புள்ளிகளை எதிர்க்க வேண்டி வரும் அரசாங்கம் சில நேரம் கவிழ்ந்து போக வேண்டி வரும் எனவே அவர்கள் உடனடியாக இதை இப்படி எல்லாவற்றையும் தடை செய்வதை விட விலையேற்றத்தின் மூலமாக கொண்டு வருவோம் என்ற ஏதோ ஒரு யுக்தியை கையாளுகிறார்கள் விலையேற்றம் அதிகரித்தாலும் பாவனையாளரா உடனே முடிக்க முடியவில்லை அதை நிறுத்த முடியவில்லை ஒரு நாளைக்கு அவன் இருபத்தைந்து ரூபாய் கொடுத்து மூன்று சிகரெட் தான் புகைக்கிறான் வைங்கள் அது மூன்று புகைக்கிறானா என்றா இல்லை அதை விட அதிகமாக புகைக்கிறான் சாப்பிடுறதுக்கு முன்னால் சாப்பிடுவதற்கு பின்னால் டொய்லெட்டுக்கு முன்னால் டொய்லெட்டுக்கு பின்னால் தேநீர் அறிந்தினால் தேநீருக்கு பின்னால் 
நண்பர்களை சந்தித்தால் அதுக்கு முன்னால் அதுக்கு பின்னால் இப்படி எத்தனையோ வகையான சிகரெட்டுகளை எத்தனையோ எண்ணிக்கையிலே அவன் பயன்படுத்துகிறான் ஒரு நாளைக்கு அவன் மூன்று சிகரெட்டை தான் பயன்படுத்துகிறான் வைத்தால் அவன் எழுபத்தி ஐந்து ரூபாய் செலவழிக்கிறான் ஒரு கிழமைக்கு ஐநூற்றி எழுபத்தி இருபத்தி ஐந்து ரூபாய் செலவழிக்கிறான் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பது ரூபா செலவழிக்கிறான் ஒரு கிழமைக்கு ஒரு மாதத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் ஐம்பது ரூபா செலவழிக்கிறான் ஆறு மாதத்துக்கு பதிமூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா செலவழிக்கிறான் ஒரு வருடத்துக்கு இருபத்தி ஏழாயிரம் ரூபா செலவழிக்கிறான் எதற்கு செலவழித்தான் ஒரு புகைத்தலுக்காக செலவழிக்கிறான் இப்படி நீங்க செலவழிக்கிறது அப்படியே நீங்க ஐந்து வருடத்து கணக்கு போட்டு பாருங்க எத்தனை லட்சம் மனிதர்கள் ஒருவன் செலவழிக்கிறான்னு பாருங்க புகைத்தலுக்கு மட்டுமே ஒருவன் ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை ஆயிரம் எத்தனை லட்சம் செலவழிக்கணும் சாதாரண மூன்று ஐந்து அடிப்படையில் பார்த்தால் இப்படி தெரியுது வருடத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு மூன்று சிகரம் அடி பார்த்தாலே அவனுடைய எண்ணிக்கை அதிகரித்து கொண்டு போகுது அஞ்சு வருஷத்தில் ஒரு வீட்டை கட்டக்கூடிய அளவுக்கு அவனுடைய பணம் செலவழிக்கப்பட்டிருக்கணும் ஒரு காணியை வாங்கி ஒரு வீட்டை கட்டி நிரந்தரமாக குடி போகக்கூடிய அளவுக்கு மனிதன் பணம் தேவையே அந்த பணத்தை மொத்தமாக ஐந்து வருடத்தில் தன்னை அழிப்பதற்காக தன் சுகாதாரத்தை கெடுப்பதற்காக மற்றவர்களையும் சீரழிப்பதற்காக அவன் லட்சக்கணக்கில் செலவழித்திருக்கிறான் புகைத்தலுக்காக அல்லாவுக்கா நீ சதகா செய்யணும் பள்ளியில் கேட்டால் அவனுக்கு ஒரு நூறுரூவா போட மனம் வரல ஆனால் அவன் ஒரு நாளைக்கு எழுபத்தைந்து ரூபா சிகரெட்டுக்காக ப செலவழிக்கிறான் இந்த எழுபத்தைந்து ரூபா அவனை கொண்டு போய் அதாபில் சேர்க்கும் ஆனால் அவன் பள்ளிக்கு நூறுரூவா கொடுத்து இந்த அவனுக்கு வர ஒரு துன்பத்தை அது நீக்கியிருக்கும் இதுதான் தர்மத்துக்கான நன்மையில் அன்பா அந்த சோர்களே பொதுவாக எல்லாரிடம் கேட்டால் ஏழ்மை வறுமைன்னு சொல்கிறார்கள் வறுமைக்கு பல காரணம் இருந்தாலும் வறுமைக்கு மூல காரணம் மனிதனுடைய செயல்பாடு என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது அவன் தனக்கு கிடைக்கக்கூடிய பணத்தை பொருளாதாரத்தை எப்படி அவன் செலவு பண்ணுகிறான் எப்படி பயன்படுத்துகிறான் என்பதை பொறுத்து தான் வறுமையை தீர்மானிக்க வேண்டியிருக்கிறது எல்லோரும் வறுமையுடைய கோட்டில் வாழ்கிறார்கள் பல காரணம் அது உண்மை ஆனால் நாலாந்த செலவுக்கு அந்த வறுமை காரணம் என்று சொன்னால் அவனுடைய நடவடிக்கை என்னாலும் பார்க்க வேண்டும் அவன் மனிதன் சாதாரணமாக ஒரு வருடத்துக்கு இவ்வளோ முப் சுமாராக முப்பது ஆயிரம் அவன் செலவழிக்கிறான் சொன்னான் பிறகு அவனுக்கு நோய் வந்தால் எவ்வளோ செலவழிக்கணும்னு யோசித்து பாரு முதல்ல கக்குவான் காச நோயிலேருந்து ஆரம்பிக்கும் இரத்தம் கொட்டும் பிறகு அவனுடைய உடலெல்லாம் பலகீனம் அடைய தொடங்கும் நோயின அடையாளங்கள் ஆரம்பிக்கும் இதை சுகப்படுத்துவதற்காக வேண்டி எத்தனை ஸ்கேன் எடுக்க வரும் எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கில் வைத்தியர்களை சந்திக்க கொடுத்து சந்திக்க வேண்டி வரும் பிறகு அதுக்கு போய் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண வேண்டி வரும் இவர் போய் ஆஸ்பத்திரியில் படுப்பார் குடும்பம் அவரை பார்க்க சீராளியவனும் மனைவி உணவு கட்டி கொண்டு போக வேண்டும் பிள்ளை பாடசாலை விட்டு விட்டு வாப்பா பார்க்க போகணும் ஒருவன் சிகரெட் குடிக்கிறதால ஒரு குடும்பம் எவ்வளோ சீராளி தண்டு பாருங்க ஆனால் இது குடிக்கிறவன் யாராவது யோசிக்கிறானா யாராவது யோசி பார்க்குறாங்களா என்றா இந்த யோசனை அவர்களுக்கு வந்த மாதிரி நமக்கு தெரியவில்லை சவர்களே அதே போல் பாருங்கள் அடுத்து போதை பொருள் பாவனை போதை பொருள் என்று சொன்னாலே ரசாயன பதார்த்தங்களின் கூட்டு சேர்க்கை அதுதான் போதை அது உடலிலும் உள்ளத்திலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியது அதுதான் போதை இந்த போதையை இஸ்லாம் வன்மையாக கண்டித்த தடை செய்திருக்கிறது ஆனால் நாட்டில் நாட்டில் நாளொன்றுக்கு எண்பது விதமான மரணங்கள் இந்த போதையினால தான் ஏற்படுகிறது இந்த நாட்டிலே ஏற்படுகிறது அன்பாக சவர்களே இதில் ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் புகையிலை பாவனையின் காரணமாக உயிரிருக்கிறார்கள் இலங்கையில் நாற்பதாயிரத்துக்கும் அதிகமான பேர் நிரந்தர போதைக்கு ஆளாகி இருக்கிறார்கள் நாலு தொடக்கம் ஆறு லட்சத்துக்கு இடைப்பட்ட தொகையினர் கஞ்சா என்ற போதை பாவனையை பாவனையில் அடிமையாக இருக்கிறார்கள் போதைக்கு அடிமையாக இருப்பவர்கள் பெரும்பாலானவர்களுடைய வயது எத்தனை தெரியுமா பத்து வயதுக்கு இருபது வயதுக்கு இடைப்பட்டவர்கள் வளர்ந்தவர்கள் பாவின காலம் முடிந்து போய் போது வளர்ந்து வரக்கூடியவர்கள் பாவிக்கின்ற காலம் ஆரம்பித்திருக்கு சகோதரர்களே எனவே இவங்களுடைய வயதில் எவ்வளவு இருபது வயது கீழ்பட்டவர்கள் போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாக இருக்கிறார்கள் முன்பு எல்லாம் எப்படி நாற்பது வயது தாண்டி வந்தால் தான் எல்லா பிரச்சனையும் வந்து விவாகரத்து பிரச்சனையா குடும்ப பிரச்சனையா சமூக பிரச்சனையா ஒருவன் சண்டிதனம் காட்டுறானா அவனை வயதெல்லாம் எடுத்து பார்த்தா நாற்பது தாண்டி இருப்பான் இன்றைக்கு எடுத்து பார்த்தா விவாகரத்து நடக்கிறாலும் இருபத்தஞ்சு வயசுக்குள்ள நடக்குது அவன் ரோட்டில் இருந்து சண்டிதனம் காட்டுறனாலும் இருபத்தைந்து வயதுக்குள்ள நடக்குது சமுதாயத்தில் ஏதாவது பிரச்சனை ஏற்படுத்துறனாலும் இருபத்தைந்து வயதுக்குள்ள நடக்குது சமூகத்திலும் குடும்பத்துக்கு ஏதாவது தொல்லையாக இருக்கிறவன வயதை பார்த்தாலும் இருபது வயதுக்கு உட்பட்டவனால தான் நடக்குது அப்போ உலகத்தின் நிலைமையை பாருங்கள் இந்த நாட்டில் போதை சம்பந்தமாக போதைப் பொருள் பாவனை சம்பந்தமாக பயன்படுத்திய மாணவர்கள் கடந்த வருடம் மற்றும் ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு மாணவர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஐநூற்றி ஐ ஐம்பத்தி ஒரு மாணவர்கள் கைது செய்யப்பட்டது என்று த தரப்பட்ட புள்ளி விவரம
போலீஸ் நிலையம் வரைக்கும் போகிற பல கேஸ்கள் இருக்கிறது பல முறைப்பாடுகள் இருக்குது போலீசார் அப்படி கைது செய்வார்கள் மாணவர்கள் கைது செய்யப்படுகிறார்கள் போலீசார் பாடசாலையிலிருந்தும் கைது செய்து போலீஸுக்கு அழைக்கிறார்கள் பெற்றோர்களை அங்கு அழைத்து அவர்கள் ஏதாவது பேசி முடிவு செய்து பிள்ளையை காப்பாற்றி கொண்டு போகிறார்கள் அது போலீஸ் கேஸ் நீதிமன்றம் வரைக்கும் போகாது விட்டால் இந்த புள்ளி விவரத்தில் அது அடங்காது அப்போ புள்ளி விவரத்தில் அடங்காது எத்தனையோ மாணவர்களுடைய நிலைமை இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்கிறோம் அன்புக்குரிய சமர்களே இலங்கையில் போதைப் பொருள் என்பது ஒரு காலத்தில் எது இருந்தது மது இருந்தது கஞ்சா இருந்தது ஹெரோயின் இருந்தது மருஜுவானா இருந்தது இது போல பல பொருள் இருந்தது இன்றைக்கு என்ன பொருள் இருக்குது ஊசியின் மூலமாக போதைப் பொருள் ஏற்றுக்கொள்கிறார் மாணவர்கள் டேப்லெட் மூலமாக ஏற்றுக்கொள்கிறார் ஸ்டாம்ப் போல ஒரு பொருள் நாம் ஸ்டாம்ப் வந்து பொதுவாக எப்படி ஆட்கள் ஒற்றுவாங்கன்னு சொன்னால் ஸ்டாம்ப் எடுத்து தண்ணி இல்லாட்டி நாக்கில் தேய்ச்சி பிறகு அதை கவரில் அடிச்சுட்டு தேய்ச்சி விடுவார்கள் ஸ்டாம்ப் வந்துடும் இன்றைக்கு இது மாதிரி ஒரு போதைப் பொருள் இப்போ நாட்டில் பறவை கொண்டு வருகிறது இதை நாக்கில் தடாவிட்டு அவன் நாக்கில் வைப்பான் பெற்றோருக்கு இது சம்பந்தமான அறிவு தெரியாவிட்டால் அவன் ஏதோ ஒரு தாளை பிடிச்சி தப்பி துப்ப போகிறான்னு நினைப்பாங்க அந்த தாளுக்குள்ளே தான் போதையே இருக்கிறது மாத்திரைகள் போதைகளாக பயன்படுத்தப்படுகிறது குழந்தை பிள்ளைகளுடைய நோய்க்காக பயன்படுத்தக்கூடிய டோனிக் அதாவது நாங்கள் பானி என்று சொல்வோமே அந்த பானியை இளைஞர்கள் போதைக்கு பயன்படுத்துகிறார்கள் மூக்கு தூளை பயன்படுத்துகிறார்கள் எங்களால் சொல்ல முடியாத பல பொருட்களை போதைப் பொருட்கள் இந்த வாலிபர்கள் மாணவர்கள் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோர்களே அதிகப்படியாக இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஏழாயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ஒரு பேர் போதைப் பொருள் பாவனை குற்றச்சாட்டின் பேரில் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் அன்பா அந்த சகோதரர்களே நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் இந்த போதைப் பொருள் பாவனை எப்படி இன்றைக்கு மாணவர்கள் மத்தியில் வந்தது ஒரு போதைப் பொருள் வந்தால் சாதாரண ஒரு சிகரெட் குடித்தவனால் ஏற்பட குடும்ப சீரழிவை விட போதைப் பொருள் பாவனையினால் ஏற்படக்கூடிய சீரழிவு அதிகம் நாட்டிலே வாப்பா மது கடிமையானாலும் வைங்க அவன் சம்பாதிக்கிறது மூணுல ரெண்டு மதுக்கு தான் செலவழிப்பான் குடும்பத்தை செலவழிக்க மா குடும்பத்தை பார்க்க மாட்டான் செலவழிக்க மாட்டான் மனைவியை கவனிக்க மாட்டான் பிள்ளைகளோட பொருளாதாரத்தை கவனிக்க மாட்டான் படிப்பை கவனிக்க மாட்டான் குடும்பத்தை முன்னேற்றணும் பிள்ளைகளின் எதிர்கால தீர்மானம் எதுவுமே போதை கடிமையாகவும் கவனிக்க மாட்டான் பிறகு சில நேரம் மனைவி வெளிநாடுக்கு போயிருந்தால் அது வாப்பா வெளிநாடுக்கு போயிருந்தா பிள்ளைகள் லேசாக இன்றைக்கு போதைக்கு அடிமையாகிறார்கள் காரணம் பிள்ளையினுடைய கண்காணிப்புக்கு யாருமே இல்லை பிள்ளையினுடைய வளர்த்திருக்கக்கூடிய பொறுப்பாளர் யாருமே இல்லை அவன் சாதாரணமாக விடுபடுகிறான் அவனுக்கு பணம் அதிகமாக கிடைக்கிறது சக நண்பர்களோடு பழகுகிறான் நாளடைவில் அவனுடைய படிப்பில் தோல்வி ஏற்படுகிறது அவனுடைய ச விகிதாசாரம் அந்த புள்ளிபுரம் குறைந்து போகிறது பாடசாலைக்கு போகக்கூடிய அந்த வருகையினுடைய எண்ணிக்கை குறைந்து போகிறது அவன் நூர் சுற்றுவது அதிகமாக போகிறது நண்பர்களோடு வெளியிலே நேரங்களை கழிப்பது அதிகமாக போய் கொண்டிருக்கிறது வீட்டுக்கு அவன் இரவு நேரத்தில் வந்து சேர்கிறான் பணம் இல்லாவிட்டால் முரண்டு பிடிக்கிறான் இப்படி பல பிரச்சனைகள் மாணவர்கள் மத்தியிலே நாம் சந்திக்கிறோம் அன்புக்குரிய சவர்களே கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஒரு விபரீத நாட்டுக்குள்ளே சமூகத்துக்குள்ளே உருவாகி இருக்கிறது பாருங்கள் நாம் நாட்டை பார்ப்பதை விட ஒரு குடும்பத்தை முதலில் பார்க்க வேண்டும் ஏன்னா குடும்பம் சீரடைந்தால் சமூகம் சீரடையும் சமூகம் சீரடையும் போது நாடு அபிவிருத்தி அடையும் ஆனால் நாடே குட்டிச்சுவராகிறதுக்கு அடிப்படையாக அமைந்தது குடும்பம்தான் குடும்பத்தினுடைய நிலவரங்களை ஒரு பெற்றோர் கவனத்தில் எடுக்காது விட்டால் அவர்கள் பெற்றெடுத்து சிரமப்பட்டு கஷ்டத்துக்கு ஆளாகி மரணத்தினுடைய விளிம்புக்கு போய் பெற்றெடுத்த பிள்ளையினுடைய எதிர்காலம் அதை பற்றி அவர்கள் சிந்திக்காது விட்டால் அவர்கள் தற்கொலை செய்வதற்கு சமனானதாக அந்த குடும்ப வாழ்க்கை போய்விடும் அன்பா அந்த சகோர்களே இன்றைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அச்சுறுத்தல்கள் இந்த போதைக்கு மாணவர்கள் ஆளாகுவது தான் படிக்கக்கூடிய வயது இருபது வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் இந்த போதைக்கு ஆளாகிறார் என்றால் நீங்கள் அதனுடைய விபரீதத்தை கவனமாக சிந்திக்க வேண்டும் இருபது வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் சாதாரணமாக ஓயில் ஏழு எக்ஸாம் எழுதக்கூடிய வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் ஆனால் உண்மையிலேயே ஏழு எக்ஸாமுக்கு போவதற்கு முன்னால் ஓயில் எக்ஸாம் பீடியட்ல தான் அதிகமான மாணவர்கள் இந்த போதைக்கு ஆளாகி கொண்டிருக்கிறார்கள் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே நாளொன்றுக்கு போதைப் பொருளுக்காக வேண்டி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ரூபா முதல் ஆயிரம் ரூபாய் வரை செலவழிக்கப்படுகிறது பிள்ளைகளுக்கு இந்த பணம் தேவை அவர்கள் எப்படியாவது இதை எடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் அன்புக்குரியவர்களே சாதாரண த தர பரீட்சைன்னு சொல்லக்கூடிய ஓயில் அதற்கு மேற்பட்ட படிப்பு ஏல் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த படிப்பை படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் நூற்றுக்கு அறுபது வீத மாணவர்கள் போதை கடுமையாக இருக்கிறார்கள் இசாதாரண புள்ளி விவரமாண்டு பாருங்கள் பாடசாலைக்கு செல்லுகின்ற மாணவர்கள் சாதாரண ஓயில் ஏழ் படிக்கக்கூடிய அந்த வயதுக்கு உட்பட்ட அந்த நிலையில் உட்பட்ட மாணவர்கள் 
நூற்றுக்கு அறுபது வீதமானவர்கள் போதைக்கு அடிமையாக இருக்கிறார்கள் பாடசாலைக்கு செல்லாதவர்கள் நூற்றுக்கு இரண்டு வீதமானவர்கள் ஏன் இவர்கள் நூற்றுக்கு முப்பத்தி எட்டு வீதமானவர்கள் சாதாரணமாக நாங்கள் யோசித்தால் பாடசாலைக்கு செல்லாதவன் தான் அதிகமான போதைக்கு ஆளாக வேண்டும் ஆனால் புள்ளி விவரம் அப்படி சொல்லவில்லை பாடசாலைக்கு செல்லுகிறவர்கள் போதைக்கு அடிமையாகிறார்கள் என்று தான் சொல்கிறது முதலாவதாக போதைக்கு அடிமையாவது புகைத்தல் மாணவர்கள் இரண்டாவதாக அடிமையாகுவது ஹெரோயின் ஐம்பது வீதமானவர்களுடைய முதலாவது போதைப் பொருள் ஹெரோயின் என்று புள்ளி பெறம் சொல்கிறது படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இன்றைக்கு ஹெரோயின் பாவிக்கிறார்கள் மது பாவிக்கிறார்கள் பல வகையான மஸ்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய அவனுக்கு மயக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய பியர்களை பாவிக்கிறார்கள் சில நேரம் பல இளைஞர்கள் இருட்டு இருட்டு அந்த ஒளி இல்லாத இடங்களில் இருள் சூழ்ந்த இடங்களில் சேர்ந்திருக்கிறார்கள் என்றா ஏதோ ஒன்று பாவக்கிய போகிறார்கள் என்பதுதான் அர்த்தம் சில வீதிகளில் பார்க்க நகரங்களிலே நாங்கள் பார்க்கிறோம் இளைஞர்கள் இரவில் ஒன்று கூடி அவனுக்கு ஏதோ கைவார் அடித்து விட்டு போவார்கள் அவர்கள் போன இடத்தை போய் பார்த்தா பல வகையான பியர் பொருட்களை பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் மருந்து பொருட்களை பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் என்று அந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருளை வைத்து கண்டுபிடிக்க முடியும் சமவயதுடைய இளைஞர்கள் பெற்றோர்கள் எந்த அளவில் இதில் ஈடுப கவனம் செலுத்துகிறார்கள் நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் அன்புக்குரிய சவர்களே மூன்றில் இரண்டு வீதமானவர்கள் போதைக்கு அடிமையாகிறவர்கள் நகர்ப்புறத்தை சார்ந்தவர்கள் அடுத்த வீதம் தான் கிராமப்புறத்தை சார்ந்தவர்கள் நகர்ப்புறங்களில் தாராளமாக கிடைக்கும் கிராமங்களிலே திருட்டுத்தனமாக கிடைக்கும் அதுதான் வித்தியாசம் எனவே பொதுவாக பார்த்தால் இந்த போதை பொருளுக்கு எல்லோருமே அடிமையாக கொண்டு போகிற கூடிய ஒரு நிலையை நாம் இந்த சமுதாயத்தில் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இந்த விபரீதத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பயங்கரமான ஒரு போக்கு இந்த சமுதாயத்தில் உருவாகி கொண்டு வருகிறது இது எதிர்காலம் மிக அச்சுறுத்தல் கூடியதாக இருக்கும் குறிப்பாக முஸ்லீம் பாடசாலைகளில் நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் முஸ்லீம் பாடசாலைகள் நிறைய பேரஸ்மார் மீட்டிங்களுக்கு போவது இல்லை பல காரணங்களை அவர்கள் சொல்லுவார்கள் நியாயங்களை கற்பிப்பார்கள் ஆனால் குறைந்தது நீங்கள் உங்கள் மாணவனை பற்றி உங்கள் பிள்ளையை பற்றி கேட்பது வகுப்பாசிரியராக நீங்கள் சந்தித்தது உண்டா உங்கள் பிள்ளை வகுப்பில் எப்படி படிக்கிறான் அவனுடைய பாடத்தில் பெறக்கூடிய புள்ளி பெறும் எப்படி பட்டது பாடசாலைக்கு என்று போகிறான் வீட்டை விட்டு வருகிறான் பாடசாலைக்கு போகிறானா யாழ்ப்பாணத்தில் அண்மையில் ஒரு பிள்ளையை கண்டுபிடித்தார்கள் இவன் வீட்டிலேருந்து கிளம்பி போகிற போது பாடசாலைக்கு போவதாக போய் கொண்டிருந்தான் ஆனால் பாடசாலைக்கு வரல இவனுடைய வருகை நாளுக்கு நாள் குறைந்து கொண்டு போகும்போது ஆசிரியரை கண்டிக்க தொடங்கி அவனை வாப்பாவை கூட்டிக் கொண்டு வான்னு சொன்னார் அவன் அடுத்த நாள் அவன் சொன்னான் அவன் வாப்பா ரெண்டு மணிக்கு வருவாருன்னு ஆனால் ரெண்டு மணிக்கு வாப்பா வரல அடுத்த முறை ஆசிரியர் சொன்னார் வாப்பாவோட ஃபோன் நம்பரை தான்னு கேட்கிறார் இவன் தந்தையுடைய வாப்பாவோட ஃபோன் நம்பரை கொடுக்குறான் அது ராங் நம்பர் என்று சொல்லுகிறது எப்படி இவன் ஆசிரியர்களை ஏமாத்துக்கிறான்னு பாருங்கள் கடைசியில் பார்த்தா அவன் ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் முடித்தவனாக ஒரு வீட்டுக்கு பக்கத்திலே அவன் போதை அடித்தவனாக மயங்கி கிடப்பதை தான் அவனை கண்டெடுத்தார்கள் இன்னும் ஒரு தந்தை தன்னுடைய பிள்ளை தன்னோடு முரண்டு பிடிக்கிறது அப்படி என்று சொல்லி ஒரு கவுன்சிலிங் அழைத்து வந்தார் அந்த பிள்ளை வாப்பாவோடு முரண்டு பிடிக்கிறது அன்பா அந்த சோதனைகளே நீங்கள் பெற்ற பிள்ளை உங்களுக்கு திருப்பி ஏசினால் நீங்கள் தாங்க மாட்டீர்கள் ஆனால் போதை கடுமையான இந்த மகன் வாப்பாவுக்கு திருப்பி அடித்தான் வாப்பா அடிப்பட்டவராக மகனை கூட்டிக் கொண்டு கவுன்சிலிங்கு வருகிறார் உளவியல் ரீதியான பாதிப்புகள் ஏதாவது பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் நான் பாருங்கள் அவனுக்கு எப்படி வழி நடத்தலாம் என்ற கவுன்சிலிங் ட்ரக்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அவர் கொண்டு வருகிறார் எங்கு போனது என்று பாருங்கள் மகன் கிட்டால வாப்பா அடிப்படக்கூடிய காலத்துக்கு எது கொண்டு வந்து சேர்த்தது கண்டியிலே ஏழு மாணவர்கள் போதைப் பொருளோடு கைது செய்யப்பட்டார்கள் சில நேரம் நீங்கள் வாழ்கிற இந்த கிராமத்திலையும் இருக்கலாம் அதை நீங்கள் தேடி பாருங்கள் ஏன்னால் முஸ்லீம் பாடசாலைகள் மட்டுமல்ல பொதுவாக பாடசாலைகளில் சூழ இருக்கக்கூடிய இடங்களில் திருட்டுத்தனமாக போதைப் பொருள் விற்பனை செய்யப்படுகிறது அது நீங்கள் மீடியாக்களை கூட அங்கங்கே பார்த்திருப்பீர்கள் எப்படியான நிலையில் அந்த திருட்டுத்தனமாக மாணவர்கள் கவர்வதற்காக அந்த போதைப் பொருள் மாணவர்கள் மத்தியிலே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்று நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் அன்புக்குரிய சகோர்களே ஒன்றை நான் சுருக்கமாக சொல்கிறேன் பிள்ளைகள் புகைத்தலுக்கோ அல்லது போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாவதற்கு பிரதானமான காரணம் முதல் வீட்டுச் சூழல் வீட்டுச் சூழலை நீங்கள் திருத்தாத வரைக்கும் புள்ளி பிள்ளையை உங்களுக்கு இந்த போதையிலேருந்து வெளிப்பட வைக்க முடியாது உங்கள் வீடுகளிலே சாதாரணமாக வீட்டுச் சூழலாக இருந்தால் முஸ்லீம்களை பொறுத்தவரையிலே புகைத்தல் மட்டும் பாய்ப்பார்கள் அதை கொஞ்சம் தாண்டி ஒரு சிலரை எடுத்துக்கொண்டால் மதுபானனை பாய்ப்பார்கள் அதையும் கொஞ்சம் போனால் ஹெரோயின் பாய்ப்பார்கள் அதையும் கொஞ்சம் தாண்டி போனால் கஞ்சா அடிக்கிறவர்களை பார்ப்பார்கள் இது வீட்டுக்குள்ளே இதற்கான வழிகாட்டல் இருக்கும்போது 
வளர்கின்ற பிள்ளைக்கு வேறு எந்த வழியும் இல்லை இதை அது அனுபவிக்க தான் எந்த பிள்ளையும் பார்க்க நாம் கடந்து வந்த நம்முடைய சிறு பிராயத்தை நீங்கள் திரும்பி பாருங்க ஒரு முறை நாம் சில நேரம் எப்படியெல்லாம் சில விடயங்களை செய்திருப்போம் என்று பாருங்கள் நம்முடைய அனுபவம் தான் நம் பிள்ளையுடைய எதிர்கால வழிகாட்டல் நம்முடைய அனுபவத்தை நாம் ஒழுங்குபடுத்தவில்லை என்றால் அந்த பிள்ளை நாசமாகிவிடும் எனவே நாம் எங்கே வாழ்க்கையை தவற விட்டதுனால தான் நம்முடைய பிள்ளை அந்த தவறை விடக்கூடாது என்று நாங்கள் யோசிக்கிறோம் ஆனால் அது பிள்ளைகள் புரிய வைப்பதற்கு பெற்றோர் அதை சரியான ஒரு பாங்கை கையாள வேண்டும் வீட்டு சூழலில் சிகரெட் புகைப்பதற்கு வாங்கிட்டு வா மகன் என்று சொன்னால் அவன் தனிமையிலும் தம் அடிக்க பழகுவான் அதுக்கு பிறகு அவன் நண்பர்களுடைய ஹெரோயினுக்கு கஞ்சாவுக்கு அடிக்க பழகுவான் மாணவர்களை நீங்கள் பாருங்கள் பிக் மேட்ச் என்று பாட்டு பாடசாலைகள் நடக்குது பிக் மேட்ச் என்று சொல்வார்கள் அந்த பிக் மேட்ச் அடிக்கக்கூடிய இடங்களே பல தகராறுகள் நடந்து இருக்கிறது அதில் விசாரணை இருந்து முடிவு பார்த்தால் அவர்கள் பியர் அடித்திருக்கிறார்கள் ஏதோ ஒரு ஒரு டேப்லெட் பாவித்திருக்கிறார்கள் என்று விளங்கி வரும் மாணவர்கள் பாடசாலை நிகழ்ச்சி பிக் மேட்சின் போது கூட அந்த போதை பொருளுக்கு அவர்கள் ஆளாக இருக்கிறார்கள் அன்பான சவர்கள் இரண்டாவது தான் சூழல் காரணம் சூழலை பொறுத்து கொண்டால் அது வீட்டு சூழலுக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் எத்தனை பேர் போதைக்கு அடிமையாக இருக்கிறார்கள் பாவிக்கிறார்கள் சாதாரணமாக விளங்கினால் இந்த பிள்ளையும் சாதாரணம் போய் மாற்றிக்கொள் அது பாடசாலையில் இருந்தாலும் பாடசாலையிலும் போய் இந்த பிள்ளையை மாற்றிக்கொள்ளும் என வீட்டு சூழலுக்கு வெளியில் உள்ள அடுத்த சூழல் பிள்ளைகளை பாதிக்கும் விற்பனை நிலையங்கள் இருக்குமா பாவனையாளர்கள் இருக்கிறார்களா எவனாவது ஒருவன் இதற்கு அடிமையாக இருக்கிறானா என்றால் அந்த பிள்ளைக்கும் அவனுக்கும் இந்த பிள்ளைக்கும் இடையில் ஏற்படக்கூடிய சகவாசம் நாளடைவில் அந்த பிள்ளையை கொண்டு போய் சேர்க்கும் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அடுத்து குடும்ப பிரச்சனையின் காரணமாகவும் போதைக்கு ஆளாகுவார்கள் குடும்பத்திலே தகராறு உடைந்த குடும்பம் என்று சொல்வார்கள் கணவன் மனை கடையில் எப்போவே சண்டை உமாவாப்ப கடையில் எப்போதுமே சண்டை அல்லது விவாகரத்து அல்லது மனமுறிவு யாரும் யாரோடு பேசுவதில்லை யாரும் யாரையும் கவனிப்பதில்லைன்னு சொன்னால் இந்த பிள்ளை டெப்ரெஷன் சொல்லுகின்ற மனச்சோர்வுக்கு அது ஆளாகும் பிறகு அந்த பிள்ளை போதைக்கு அடிமையாக ஆரம்பிக்கும் குடும்ப சூழல் ஆரோக்கியமான முன்முதாரணமான வழிகாட்டல் பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பொறுப்பு வளர்ந்தவர்களை சாரும் நீங்கள் எப்போது உங்கள் மனைவியிடத்தில் அன்பை பரிமாறினால் மனைவி உங்களோடு அன்பாக பேசினால் உங்கள் வழிகாட்டல் அந்த பிள்ளையினுடைய எதிர்காலத்தை மலர்க்க செய்யும் உங்களிடத்தில் நேசம் அன்பு பாசம் பிள்ளைகளோடு நீங்கள் ஒதுக்க வேண்டும் பொதுவாக பெற்றோருக்கு பிள்ளையோடு பேசுவது இந்த நேரம் ஒதுக்குவது குறைவு உமாவுக்கும் பிள்ளைக்கும் இடையில தொடர்பு இருக்கும் வாப்பாக்கும் பிள்ளைக்கிடையில தொடர்பு இருக்காது வாபா காலையில் போல மழை தான் டயர் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை சொல்லி பிள்ளையோட எந்த பிரச்சனையும் அவர் கேட்பதில்லை பிரச்சனையை தான் நீங்கள் கேட்கவில்லை ஆக குறைந்தது அன்பாக மகனை இன்றைக்கு என்ன நடந்தது எப்படி இருக்கிறா சுகமாக இருக்கிறா நாங்கள் இன்றைக்கு வெளியிலே போவோமா இங்கே இந்த பயணம் போவோமா இந்த உறவினர்களை சந்திக்க போவோமா அப்படியாவது நீங்கள் பிள்ளையோடு பேசுகிறீர்களா வாப்பா கம்ப்யூட்டரில் இருந்தால் உண்மை வாட்ஸ்அப்பில் இருக்கிறா பிள்ளை கேட்குது நானே டவுன்லோட் பண்ணப்பட்ட பிள்ளையா அந்த பிள்ளை கேட்குது வாப்பா சில நேரம் இருந்தால் அவர் எப்போவுமே கம்ப்யூட்டரில் இருப்பார் உண்மை வாட்ஸ்அப்பில் இருப்பா அல்லது ஃபோனில் இருப்பா தான் பிள்ளை என்ன இது இயந்திரமா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அதுலேயும் டவுன்லோட் பண்ணிட பிள்ளையா இது பிள்ளைகளுடைய மன மன உணர்வுகளை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள நேரம் ஒதுக்கக்கூடாதா அவனுடைய பிரச்சனைகளை கேட்பதற்கு நீங்கள் காலம் செவிசாய்க்க கூடாதா அதற்காக நீ காலம் ஒதுக்க கூடாதா பிள்ளைகளோடு நீங்கள் எந்த அளவு அன்பு காட்டுகிறீர்களோ எந்த அளவு அந்த பிள்ளைகளை அரவணைக்கிறீர்களோ அந்த பிள்ளை பல தீய வழிகளை வந்து பாதுகாக்க அதுவே முதல் காரணமாக அமையும் அது நல்ல ஒரு வழிகாட்டுதலாக இருக்கும் எனவே குடும்பத்தில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை பெரிதுபடுத்த அதனால தான் விவாகரத்துக்கு இது ஒரு பிரச்சனையாக கூடாது விவாகரத்து ஏற்படக்கூடிய பிர குடும்பங்களே பிள்ளைகள் தான் முதலில் பாதிக்கப்படுவார்கள் வாப்ப விவாகம் செஞ்சால் இன்னொரு கல்யாணம் முடிக்கலாம் மனைவி விவாகம் செஞ்சால் இன்னொரு வழிகாட்டல் அவர்கள் கிடைக்கலாம் பாதிக்கப்படுறது யாரு ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட பிள்ளைகளாக பாதிக்கப்படும் இன்னொரு வந்து சாட்சான முறையிலோ சாட்சி என்ற பிள்ளை அந்த பிள்ளைக்கு இருக்கலாம் ஆனால் சொந்த ரத்தம் கவனிப்பது போல அந்த பாசம் கிடைக்குமான அது மிக குறைவாகவும் இருக்கலாம் தானே ஏன்னா அன்பான் சவர்களே குடும்பங்களுக்குள் பிரச்சனை ஏற்படுது உடைந்த குடும்பங்களாக மாறுகின்ற அந்த சூழ்நிலை நீங்கள் பாதுகாருங்கள் இல்லை என்று சொன்னால் அது ஒரு காரணமாக அமையும் இரண்டாவது மாணவர்கள் கடையில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு வகையான மன உளைச்சல்கள் சில நேரம் நான் பரீட்சையில் பாஸ் ஆகவில்லையே சிறந்த புள்ளிகளை எடுக்கவில்லையே என்னால் இந்த போட்டி தன்மைக்கு முகம் கொடுக்க முடியவில்லையே நான் தோல்வி அடைகிறேனே இப்படி சில மன கோளாறுகளுக்கு பிள்ளைகள் ஆளாகுவார்களே ஆனால் அது பள்ளி வாசலாக இருந்தாலும் சரி குவான் மதரசா இருந்தாலும் சரி அல்லது பாடசாலைகளாக இருந்தாலும் சரி இந்த பிள்ளைக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த மன உளைச்சல்கள் இருக்கிறதே அதுவும் போதை கடுமையாக கூடிய காரணமாக சாதாரண மனிதனை பாருங்க மனை
அடுத்ததாக தான் பெரிய ஒரு தாக்கம் மீடியா கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தாக்கம் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இந்த போதைப் பொருள் குடும்பத்திலும் பல பேருடைய மானத்தை மரியாதை இழக்க செய்யறது குடும்ப கௌரவத்தை இழக்க செய்கிறது அந்த பிள்ளையுடைய எதிர்கால ஆளுமை பர்சனாலிட்டியில் பெரிய ஒரு கோளாறை ஏற்படுத்துகிறது எந்த பிள்ளையுடத்தில் பேசினால் அந்த கோளாறு ஏற்படுகிறதோ அந்த பிள்ளையின் கவனமாக கணத்தில் வைங்கள் அந்த பிள்ளையுடைய எதிர்காலம் அபாயகரமானது எந்த பிள்ளையுடைய பர்சனாலிட்டி பாதிக்கப்படுகிறதோ அதனுடைய எதிர்காலம் பயங்கரமானது அது ஒன்றோ வன்முறையாளனாக மாறலாம் அல்லது அவன் சமூக விரோதியாக மாறலாம் அல்லது போதைப் பொருள் பாவனை கடத்தல் பயன்பாடு என்று குரியவனாக அவன் மாறலாம் அவன் குடும்பத்துக்கும் சமூகத்துக்கும் அச்சுறுத்தல் உள்ளவனாக மாறலாம் இதுதான் குடும்ப அரவணைப்பின் பிள்ளைகளோட அந்த பர்சனாலிட்டி பாதிக்கப்படாத வகையில் ஊக்குவிப்பு செய்வது கடமையாக இருக்கிறது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே சில நேரம் உங்களுடைய மாணவர்களிலே பிள்ளைகளிடத்திலே போதை கடுமையான சில அடையாளங்களை நீங்கள் காண வேண்டும் சில அடையாளங்கள் இருக்கின்றன அந்த அடையாளங்களை நீங்கள் கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வீட்டில் அடிக்கடி பணம் காணாமல் போகுதா அல்லது அடிக்கடி இவன் பணம் கேட்கிறானா என்ன மாதிரி இவன் நடந்து கொள்கிறான் இவன் நான் அன்றாடம் சாப்பிட நல்ல உணவுகளிலே அவனுக்கு ருசி இல்லாமல் போகுதா அல்லது அவன் சலித்து போகிறானா அந்த உணவை விட்டு அவன் ஓரமாகிறானா பொழுதுபோக்கில் ஈடுபடாதவனாக இருக்கிறானா விளையாட்டிலே ஆர்வமோடு இருந்தவன் இப்போ அந்த ஆர்வம் இல்லாமல் இருக்கிறானா கலகலப்பாக வீட்டில் சுற்றி திரிந்தவன் இப்போ ஒரு மூளையை போய் ஒதுங்கி நிற்கிறானா பாடங்களில் ஆர்வம் காட்டவன் படிக்காத ஒரு குறை அவன் வெளிப்படுத்துகிறானா அவனுக்கு எப்போது மயக்கத்தில் இருக்கிறானா அவன் தூக்கத்தை எதிர்பார்க்கிறானா தனிமையை அவன் விரும்புகிறானா தனிமையை அவன் சிந்திக்கிறானா தனிமையில் அவன் உணர்கிறானா அவனுக்கு தூக்கம் குறைவாக இருக்கிறதா அந்த வாயில் இது நாற்றம் வீசுகிறதா அவனுடைய உடல் மெலிந்து போகிறதா அவனுடைய சுகாதாரத்தை அவன் கவனம் செலுத்தாமல் இருக்கிறானா அவன் அழகாக உடுக்க வேண்டும் என்ற அந்த சிந்தனை இல்லாதவனாக இருக்கிறானா அவனுடைய உடல் அவனுடைய உடல் அமைப்பில் எந்த சுகாதாரத்தையும் சுத்தத்தையும் கவனிக்காதவனாக அவன் இருக்கிறானா இது பிள்ளைகளிடத்தை தென்பட்டா இது சம்திங் ராங் இது பிள்ளை எங்கே ஒரு இடத்துல ஒன்றுக்கு பாலாகி பாதிப்படைகிறது சில நேரம் இது போதைக்குரிய அடையாளங்களாக இருக்கும் அன்புக்குரிய சவர்களை சில பேருடைய போதை கடுமையான பாருங்கள் கண்ணெல்லாம் மைந் மஞ்சள் நிறம் பூத்ததாக இருக்கும் அவர்கள் தலைமுடி வளர்த்திருப்பார்கள் அதை வெட்ட வேண்டும் நகங்கள் வளர்த்திருப்பார்கள் வெட்ட எதுவுமே அவர்கள் அக்கறை காட்ட மூக்கிலேருந்து சளி கொட்டுவது போல கொட்டும் உடல் மெலிந்து கொண்டு போகும் ஒரு மூளையில் ஒதுங்கி போய் சேர்ந்து விடுவார்கள் இப்படியான பல பயங்கரமான அந்த அடையாளங்கள் இருக்கும் பேச்சில மாற்றங்கள் ஏற்படும் திருட்டுதனத்திலே அதிகமாக ஈடுபடுவார்கள் சில நேரம் தீப்பெட்டிகளோ அல்லது அந்த இன்ஜெக்ஷனுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த டிபி இருக்கிறதே அதை அதுவும் அதிகமாக அவர்கள் சேமிக்கக்கூடியவர்களாக மாறுவார்கள் ஈயம் தாள்களை சேமிக்கக்கூடியவர்களாக மாறுவார்கள் உடல் பலமீனம் ஏற்படக்கூடிய வெளிப்படுத்தாதவர்களாக இருப்பார்கள் இது எல்லாம் போதை கடுமையாக அவர்களிடத்தில் காணப்படக்கூடிய அடையாளங்கள் இன்றைக்கு இந்த அடையாளங்கள் மாணவர்களிடத்தில் கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது நாற்பது வயதை தாண்டியவர்களிடத்தில் அல்ல மாணவர்களிடத்தில் இது கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது எனவே அன்பான சகோதரர்களே உங்கள் பிள்ளைகளுடைய விஷயத்தில் கண்டிப்பாக கவனம் செலுத்துங்கள் அவன் பழகக்கூடிய நண்பர்கள் யார் புதிதாக நண்பர்களை அவன் அறிமுகப்படுத்துகிறானா பழைய நண்பர்களான தொடர்புகளை அவன் துண்டித்தானா அதுக்கு என்ன காரணம் நேரத்துக்கு வருகிறவன் ஏன் நேரத்தை பிற்படுத்தி வருகிறான் ஏன் நேரத்துக்கு முன்னாலேயும் வருகிறான் அவனுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் சில மாற்றங்கள் உங்களுக்கு ஏற்படுமாக இருந்தால் முதலில் பிள்ளையை கண்டிக்க வேண்டும் என்று யோசிக்காதீர்கள் அவனை தண்டிக்க வேண்டும் என்று யோசிக்காதீர்கள் அன்பாக அரவணைக்க வேண்டும் என்று யோசிங்கள் அவனோடு ஒரு ஐந்து நிமிடம் நீங்கள் அவனை கதிரையில் உட்கார வைத்து அடுத்த பக்கமாக நீங்களும் உட்கார்ந்து அன்பாக பேசுங்கள் தாராளமாக பேசுங்கள் மனம் திறந்த நிலையில் பேசுங்கள் அவர்களுடைய கதைகள் அதிகமாக கேளுங்கள் நிறைய விஷயங்கள் உங்களால் வெளிப்படுத்த முடியும் அப்போதுதான் உங்களுக்கு மகளுக்கு இடையில் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் பாண்ட் அது நல்ல முறையில் அது அமையும் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அன்பா அந்த சகோதரர்களே பாடசாலையை சுற்றி நடைபெறக்கூடிய போதைப் பொருள் ஸ்தாபனங்கள் இருக்கும் அது பெரிய இந்த ஒயின் ஷாப் மாதிரி எல்லாம் செய்ய மாட்டார்கள் இந்த போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாக அடி போதைப் பொருளை விற்கிறவர்கள் இருக்கிறார்களே அதையெல்லாம் இந்த ஒயின் ஷாப்பை திறந்து வைத்து விற்கிற மாதிரி விற்க மாட்டார்கள் இந்த தூள் விற்கிறது இந்த சிகரெட்டு விற்கிறது இது எல்லாம் வந்து லேசாக விற்க மாட்டார்கள் ஆனால் ஒவ்வொரு ஏரியாவிலும் அல்லது ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் ஒவ்வொரு நகர்ப்புறத்திலும் எந்தெந்த கோணங்களிலே விற்கப்படுதுன்னு அந்த அங்கு உள்ளவர்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் தெரியாதவர்கள் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் இந்த பாடசாலைக்கு பக்கத்தில் எவன் விற்கிறான்னு தெரியுமா தெரியாதான்னு அந்த ஊர் மக்களுக்கு தெரியும் இதுக்கு யார் ஏஜெண்ட்டாக இருக்கிறான் அந்த ஊர் மக்களுக்கு தெரியும் இது எந்த நேரத்தில் அதிகமாக விற்கப்படுகிறது அந்த ஊர் மக்களுக்கு தெரியும் காலையிலும் அதிகமாக விற்கப்படும் ஈவினிங் அதிகமாக விற்கப்படும் இடைப்பட்ட நேரத்தில் தான் பாடசாலை நேரத்தில் கொஞ்சம் கூடுதலாக விற்கப்படும் எனவே இந்த நேரங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் விற்பனையாளர
எனவே போதைப் பொருள் விற்கப்படக்கூடிய இடங்கள் தெரியுமாக இருந்தால் நபர்கள் தெரியுமாக இருந்தால் உங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் நடவடிக்கை எடுக்க பயமாக இருந்தால் ஒரு குழுவாக சேருங்கள் பள்ளிவாச நிர்வாக மூலமாக நடவடிக்கை எடுங்கள் அந்த கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய அமைப்புகள் ஜமாத்துகள் ஒன்று செய்து நடவடிக்கை எடுங்கள் அந்த 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 கிராமத்தை கிராம சேகரங்கள் மூலமாக ஏஜி ஆபீஸ்கள் மூலமாக அடுத்ததாக போலீஸ் மட்டங்களை எடுக்க முடியும் சகோதரர்களை சில போலீஸ்களுக்கு பணம் கொடுத்தா எதெல்லாம் செய்வார்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் ஆனால் இதை கையாள கூடிய உயர்ந்த இடங்கள் இருக்கு அங்கு நீங்க அணுக வேண்டும் யாரும் தெரியாத போகாதீங்க நீங்க போய் முதலில் உங்களுடைய ஏரியா டிஸ்ட்ரிக் வைப் போலீஸ் பெரியவரை சந்திக்கலாம் நீங்கள் இருக்கக்கூடிய ஏரியாவுக்கு போலீஸ் இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாது இங்கு பின்னணியில் இருப்பவர்கள் அவர்களுக்கு தெரியும் கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கிறார்கள் சொல்ல அந்த டிஸ்ட்ரிக்டுக்கு இருக்கக்கூடிய பெரியவரை நீங்கள் சந்திக்கலாம் போதைப் பொருள் தடுப்பு மையத்தின் அதிகாரிகளை நீங்கள் சந்திக்கலாம் போதைப் பொருள் பாவனை தடுப்பதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிற அதிகாரங்களை அதிகாரிகளை நீங்கள் சந்திக்கலாம் நிறுவனங்களை சந்திக்கலாம் சமூகத்துக்காக நீங்கள் உழைக்கக்கூடாதா சமூகத்துக்காக உங்கள் பயன்பாடு நீங்கள் செலவிடக்கூடாதா ஒரு சமூக அழிதண்டா இன்றைக்கு அதிகமாக முஸ்லீம்கள் தான் போதை கடுமையாக இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு சிறைச்சாலையில் அதிகமாக இருப்பவர்கள் முஸ்லீம்கள் நாட்டில் சிறுபான்மை முஸ்லீம்கள் சிறைச்சாலையில் பெரும்பான்மை முஸ்லீம்கள் தான் எவ்வளோ பெரிய ஒரு புள்ளி பிரதேச சமூகம் இப்போ தந்திருக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த நாட்டில் உள்ள சிறுபான்மை முஸ்லீம்கள் ஆனால் சிறைச்சாலையில் பெரும்பான்மை முஸ்லீம்கள் அப்போ கல்வியில் இழக்கிறார்கள் பொருளாதாரம் இருக்கிறார்கள் சமூக வாழ்வை நாசப்படுத்துகிறார்கள் இந்த நாசகார சக்தி பாடசாலை சுற்றி கிராமத்தை சுற்றி ஒரு ஏரியாவை சுற்றி அவர்கள் நடப்பார்களே ஆனால் உங்களுடைய கடமைப்பாடுக்கு பாடசாலை அதிபரை சந்திங்கள் அவர்களுடைய கிராமத்தில் இந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய பெரும் புள்ளிகளை சேர்ந்து நிறுவன தலைவர்கள் சேர்ந்து அது முக்கியஸ்தர்கள் சேர்ந்து நடவடிக்கை குரல் கொடுத்தா இதை அழிக்க முடியாதா ஒழிக்க முடியாதா இரவு நேரங்கள் எல்லாம் பைக்கில் போகிற நேரம் சில நேரம் போலீஸால் நிப்பாட்டலாம் நிப்பாட்டி லைசன்ஸை செக் பண்ணி பார்த்தா பொக்கெட்லாம் இல்லை போதை பொருள் இருக்கு பிடிப்பட்டவை யாரு முஸ்லீம் எந்த ஏரியாவில் பிடிப்பட்டான் பாடசாலைக்கு பக்கத்தில் முஸ்லீம் ஒரு ஏரியாவில் பிடிப்பட்டான் இரவு நேரத்தில் பிடிக்கிறான் அப்போ இந்த மாணவர்கள் நாங்கள் என்ன நினைக்கிறோம் போகிறாங்க வாராங்க எப்படியும் ஆனால் அவன் பிடிப்பட்ட நேரம் தான் போதையோடு பிடிப்பட்டான்னு தெரியுது எனவே அன்பார் அந்த சகோதரர்களே குற்றம் சொல்லும் நோக்கத்தோடு நாம் பிள்ளைகளை பார்க்காமல் திருத்துவதற்கான எதிர்கால ஒளிமையத்தை அவர்கள் கொடுப்பதற்கான வழிகாட்டலை பாருங்கள் வல்ல ரஹ்மான் அதற்குரியவனாக என்னை உங்கள் ஆக்கருவானாக அக்குழு கவலிஹாத அஸ்தாஹுல்லா அலி வலக்கம் ஜமீன் முஸ்லீம் இன்னொரு ராஹி அலமதுலாஹி வசலாத் வசலாம் அல்லா ரசூலில்லா வாழ ஆலிஹி வா சஹாபிஹி ஒமன் தபி ஹம் பேசான் இல்லா எம் தீன் அம்மாபாத் அன்பா அந்த சோகங்களே இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரையில் சுகாதாரத்தை கேடு வைக்கக்கூடிய அனைத்தையும் அது ஹராம் ஆக்கியிருக்கிறது அல்லாஹுடைய ரசூலுடைய வருகையை பற்றி அல்லாஹ் திருமறை குருவாலில் சொல்லும் போது அவர் யமுருபில் யமுருகும் பில் மாரூஃப் அவர் நன்மையை மக்களுக்கு ஏவுவார் வயன்ஹாகும் அனில் முங்கர் தீமையை விட்ட மக்களை தடுப்பார் ஓ யுஹெல்லு அஹமு தையுபாத் நல்லவைகள் எல்லாம் எல்லாத்தையும் அவர் ஹலால் ஆக்குவார் ஓ ஹரிம் உல் ஹபாய்ஸ் தீமை தரக்கூடிய தீமை பய தீமை தரக்கூடிய அனைத்தையும் அவர் ஹராமாக்குவார் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் சூர் அவராஃபுடைய நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாவது வசனத்தில் சொல்கிறார் அன்புக்குரிய சோர்களே ஈமானுடைய அடிப்படை ரசூலா சொல்லும் போது சொன்னார் அத்துஹூர் சத்ருல் ஈமான் ஈமானுடைய பாதி நம்பிக்கையோடு இருப்பது போல ஈமானுடைய பாதி சுத்தத்தில் இருக்குதுன்னு சொன்னார்கள் ஒரு மனிதன் புகைக்கின்ற போது போதை பொருள் பயன்படுத்த வாயில் துர்நாட்டம் வீச பக்கத்தில் இருக்கிறார் அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் நீங்க வெங்காயம் சாப்பிட்டால் வெள்ளை பூடு சாப்பிட்டால் பள்ளிவாசலுக்கு வராதீங்கன்னு சொன்னாங்க பள்ளிவாசல் பக்கம் நெருங்காதீங்கன்னு சொன்னாங்க வராதீங்க நெருங்காதீங்க நாங்க ஒரு வீட்டில இருந்துக்கோங்க தொழுந்துக்கோங்க இங்கு வராதீங்க இங்க வந்து நீங்க தொழுறவங்க தொல்லை கொடுக்கும் போது அதனால் மலக்குமார்கள் தொல்லை அடைகிறார்கள் எவ்வளவு பெரிய ஒரு முசீபத்து கிடைக்குதுன்னு பாருங்க ரஹமத்து கிடைக்கிறதா வாயில துர்நாட்டம் வீசுகிற கூட பள்ளி பக்கம் வர வேண்டாம்னு சொன்னாங்க போதை பொருள் எவ்வளவு பெரிய துர்நாட்டத்தை வீசு சிகரெட் புகைப்பவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும் நீங்கள் அல்லாஹுடைய ரசூலுடைய கட்டளைக்கு மாறு செய்யாது அல்லாஹ் மீது நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் மறுமை மீது நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் என்றால் அல்லாஹ் ரப்புலால் உங்கள் அவன் நேசத்தின் பால் அழைக்கிறான் உங்களை சுவர்க்கத்தின் பால் அழைக்கிறான் உங்களை மகபிரத்தின் பால் அழைக்கிறான் அந்த ரப்பின் பால் நெருங்கக்கூடிய வழிகளை தேடுங்கள் இந்த பாவத்தில் ஈடுபட்டு உங்களை நாசப்படுத்தாதீர்கள் நாட்டத்தோடு துர்நாட்டத்தோடு பள்ளி வாசல் அணுகாதீர்கள் அது உங்களுடைய ஈமானுக்கு எதிரான அதனால தான் ஈமான அடிப்படை சுத்தம் என்ற சூசல்லா சொன்னார்கள் கடைசியாக இன்னொரு வசனம் சொல்லி முடிக்கிறேன் அல்லாஹ் திருமறையில் சொல்கிறான் செலவு செய்யுங்கள் நீங்கள் உங்களுடைய கரங்களை அழிவிலே போட்டு விடாதீர்கள் நீங்கள் உங்களை அழிவுக்கு ஆளாக்காதீர்கள் அல்லாஹ் தெளிவாக கட்டளை
எனவே அன்பாக சோகர்களே போதை என்பது இஸ்லாம் கடுமையாக கண்டி தோன்று எனவே வளர்ந்து வரக்கூடிய மாணவர்களுக்கு இதை அறிவுறுத்துங்கள் இது பிள்ளைகளோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் பாடசாலை மட்டங்களில் விழிப்புணர்வுகளை ஏற்படுத்துங்கள் குடும்பங்களுக்கு இடையில விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துங்கள் அல்லாஹ் ஆரோக்கியமான ஒரு குடும்ப வாழ்வையும் சமூகத்தை உருவாக்க நம் மனைவிற்கு அருள் புரிவானாக வாகிறது வாகிர் அபிலாமி Oh, oh, oh.